সিন্ডিকেট ভাঙার কথা বলে এটা না বলাই ভালো এটা বলার ফলে হয় কি জানেন পরের দিন উইটা থেকে ওই জিনিসটা দাম আরো বাইরে গেছে লুটপাটের রাজত্বে এবার চাল নিয়ে চাল বাজি প্রতিমন্ত্রীকে বৃদ্ধাঙ্গুরি দেখিয়ে অস্থির বাজার সাত দিনের ব্যবধানে মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজিতে চার টাকা প্রতিদিন ইফতারের আগে বাড়ি ফেরার যুদ্ধ সড়কে তীব্র যানজট গতির মেট্রোতে ঠাই হয় না সবার এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে নামতেই দুর্গতি হেরে যান রাজধানীর অনেক মানুষ সোনালী ব্যাংলোবাটে হলমার্ক কেলেঙ্কারি মামলার রায় তানভীর সহ নয় জনের যাবজ্জীবন সাত জনের দশ বছরের সাজা অর্থ আত্মসৎকারীদের ফাঁসি হওয়া উচিত পর্যবেক্ষণ আদালতের এবার কিংস পার্টি কাণ্ডে সাকিব বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে কেন বিএনএম এর ফর্ম বিতরণ ব্যাখ্যার চেষ্টা মেজর হাফিজের আওয়ামী লীগ দূর বিক্ষে পড়েনি বললেন ওবায়দুল কাদের দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছে আমি মাহাদ ইসলাম ধ্রুব রোজার নিত্য পণ্যের পর রাজধানীর চালের বাজারেও চালবাজি শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা শুধু তাই নয় সৃষ্টি করা হয়েছে সংকট পাইকাররা বলছেন মিলাররা হঠাৎ সরবরাহ বন্ধ করায় দেখা দিয়েছে অস্থিরতা এ অবস্থায় লোক দেখানো নয় কার্যকর তদারকি চান ভোক্তারা মুজাম্মেলের মালিক আর শাকির একটা ই আছে শেরপুরে এই দুই কোম্পানি মিলটা বন্ধ করে দিচ্ছে দাম বাড়ানোর জন্য যার জন্য এখানে কিছুটা কম মূল্যে পণ্য কিনতে আসেন ভোক্তারা কিন্তু জানা গেল সস্তা দামে এখানে বিক্রি হচ্ছে না কোনো চালই বরং পাঁচ থেকে সাত দিনের ব্যবধানে মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজিতে চার টাকা আর চিকনে বেড়েছে আট টাকা পর্যন্ত রমজানে চাহিদা কমের চালের বাজারে কেন দামের এমন ঊর্ধ্বগতি তারা ওই কৃষকের থেকে আগেই দাম কিনা পালায় হ্যাঁ কিনা তারা তারা গোড়া অঞ্জাত করে রাখে বাজারটা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায় দাম বাড়ার কারণ মেলাররা বলতেছে ওদের কাছে দাম নাই মেলাররা পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পার বস্তা বেশি চাচ্ছেন এবার ঘুরে দেখা যাক রাজধানীর খুচরা বাজারে চাল সরবরাহ করার অন্যতম কেন্দ্র মোহাম্মদপুর পাইকারি কৃষি মার্কেটের অবস্থা ব্যবসায়ীরা জানালেন নানা অজুহাতে মেলাররা চালের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছেন অর্ধেক এতে পাইকারিতেই মানভেদে সব চালের দাম বেড়েছে চার টাকা পর্যন্ত রুটি সরনা যেটা আমরা গত সপ্তাহে বিক্রি করেছিলাম ফর্টি ফাইভ মানে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি এই সপ্তাহে এটা হয়ে গেছে আটচল্লিশ টাকা কেজি মিনিকেট যেটা চৌষট্টি টাকা সেটা হচ্ছে ছেষট্টি টাকা হয়েছে আকস্মিক চালের দাম বৃদ্ধিতে নাকাল ভোক্তারা চান লোক দেখানো নয় সত্যিকারের বাজার তদারকি তদারকি না করলে নতুন চাল আসার আগে বাজারে স্বস্তি আসবে না বলেও আশঙ্কা বিক্রেতাদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কল্পনা থেকে উনত্রিশ পণ্যের দাম নির্ধারণ করেছে এমন অভিযোগ দোকান মালিক সমিতির প্রজ্ঞাপন বাতিল সহ সাত দফা দাবি পূরণ না হলে ব্যবসা বন্ধের হুঁশিয়ারি নেতাদের খুচরা পর্যায়ে অযথা চাপ না দিয়ে প্রয়োজনের সংস্থাটিকে বাজারে এসে ব্যবসা করার পরামর্শ তাদের গত পনেরোই মার্চ উনত্রিশটি কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ বের করে উৎপাদক পাইকার ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যেখানে দেখা যায় নয়টি পণ্যের দাম বাড়ানো হয় আর যে নয়টি পণ্যের দাম কমানো হয়েছে সেখানেও সংস্থাটি দেখেছে উৎপাদন খরচ বেড়েছে আলু ও কাঁচা মরিচের দাম নির্ধারণে এমন নানান অসঙ্গতির কারণেই বাজারে এর কোনো প্রভাব পড়ছে না জানিয়ে আসছিল বিভিন্ন বাজারের দোকান মালিক সমিতির নেতারা এবার তারা মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিল সরকারের এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী আমাদের দাবি ওনাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্ত উনত্রিশটি পণ্য খুচরা পর্যায়ে পবিত্র রমজান মাসে বিক্রির ব্যবস্থা করবেন পণ্য বিক্রয়ের যে মুনাফা হবে সেই মুনাফা হতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের রমজানের মাসিক বেতন ও ভাতা গ্রহণ করবেন সরকারি অর্থে নয় তাহলে রমজান মাসে 
ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশের প্রকৃত চিত্র দেশবাসীর কাছে উন্মুক্ত হবে নানা যুক্তি তুলে ধরে সংগঠনটির দাবি শিগগিরই প্রত্যাহার করতে হবে প্রজ্ঞাপন না হলে ব্যবসা বন্ধের হুঁশিয়ারি দেন সমিতির নেতারা এই উদ্যোগটা যুক্তি কিনা এটা আগে সার্ভে করা তারপরে প্রকাশ করা প্রজ্ঞাপন করা উচিত ছিল বিরলে গায়ে ঘন্টা কে করা হবে কর্পোরেট কোম্পানিগুলি এই দেখানো কাজ করা দরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে ক্রেতা বিক্রেতাকে স্বস্তি দিতে অযৌক্তিক দাম নির্ধারণ করে নিত্যপণ্যের আরোপিত সবকর প্রত্যাহারের দাবি বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ব্যবসায়ীদেরকে বিভিন্ন সংস্থার চাপমুক্ত অবস্থায় ব্যবসা ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে হবে সা নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উপর আরোপিত সকল প্রকার ট্যাক্স ভ্যাট কমিয়ে সঞ্চিল পর্যায়ে আনতে হবে বাজার দর নির্ধারণের আগে পণ্যের উৎপাদন ও আমদানির প্রকৃত চিত্র অনুসন্ধানের পাশাপাশি সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবি সক্ষমতা বাড়ানোর দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এটা সাধারণ মানুষ বুঝবে বুঝবে না ইয়ানু শিফাত সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিদিন ইফতারের আগে বাড়ি ফেরার যুদ্ধে নামেন রাজধানীবাসী একই সময় অফিস ছুটি হয় সড়কে তৈরি হয় তীব্র যানজট গতির মেট্রোতে ঠাই হয় না সবার এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নামার পথেও একই দুর্গতি লাখো মানুষ গন্তব্যে ফিরতে পারলেও হেরে যান অনেকেই এস এম সাল্লাউদ্দিনের ছবিতে আতিকুর রহমান তামালের রিপোর্ট ঘড়ির কাটা পেরিয়ে গেল সন্ধ্যা ছয়টা বাসায় ফিরে ইফতার করার যুদ্ধে হেরে গেলেন রাজধানীর বহু মানুষ রমজানে শহরের একমাত্র মেট্রোর এমন চিত্র নিত্যদিনের স্বপ্নের এই বাহনটি মাঝে মাঝে কোনো নোটিস ছাড়াই কিছু সময় বন্ধ থাকায় বাড়ায় ভোগান্তে মঙ্গলবারও ইফতারের আগে আধা ঘন্টা বন্ধ ছিল মেট্রো চলাচল এক দেড় ঘন্টা ধরে ট্রেন বন্ধ তাহলে নিজের থেকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ছিল যে এখন ট্রেন বন্ধ আপনার উপর উঠেন না কোনো নোটিস ছিল না কোনো ধরনের তারা অ্যানাউন্সমেন্টও করে নাই বিশ পঁচিশ মিনিটের উপরে ট্রেন বন্ধ আর সব থেকে মেন প্রবলেম হচ্ছে আমরা যারা যেতে চাচ্ছি না কোনো ইফতারটা অন্তত ব্যস্ততা আমরা যখন গেস্ট থেকে আবার পাঁচ করে বেরোয় যাচ্ছি তখন আমাদের কার্ড থেকে একশো টাকা করে কেটে নেওয়া হয়েছে মেট্রোরেল হওয়ার পরও সত্ত্বেও যানজট বেড়েছে কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি রমজান মাসের যে যে ইফতারের টাইমটা আসার পরে দেখতেছি খুবই খারাপ অবস্থা এদিকে দৃষ্টিনন্দন এক্সপ্রেসওয়ে শুধু উড়াল পথেই দিয়েছে গতি নামার পথে আবারও সেই দুর্গতে সড়কে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে গণপরিবহনের জন্য অপেক্ষা কোনো মতে বাস পেলেও নেই তিল ধারণের ঠাঁই কাঙ্ক্ষিত সেই বাহন যে সময় মতো গন্তব্যে পৌঁছবে নেই সে নিশ্চয়তাও অনেকক্ষণ ধরে যাব দাঁড়ায় আছি গাড়ি পাচ্ছি না আবার গাড়িও যদি পাই সিট পাবো না স্বস্তি দিলেও যানজট থেকে মুক্তি মেলেনি বরাবরের মতো রমজানে তাই দুর্ভোগে নাকাল রাজধানীর কোটি মানুষ বাসে গেলেও যদি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগতেছে জ্যামের কারণে মেট্রোতে গেলেও এক ঘন্টাই লাগতেছে রমজানকে সামনে রেখে এবছরও বহু নিম্ন আয়ের মানুষ বাড়তি ইনকামের আশায় রাজধানীতে ঢুকেছেন যাদের বেশিরভাগই রিক্সাচালক তারা না জানেন সড়কের নিয়মকানুন না মানেন বিধি নিষেধ যে কারণে ঈদ যত ঘনি আসছে ততই বাড়ছে যানজট ইনকাম করতে আসি গত মাসের বিশ তারিখ আর যাবেন কবে এই তো ধরেন রোজা পাঁচটা থাকতে আপনি কবে আসছেন হ্যাঁ এক সপ্তাহে আসছে আর কেন আসছেন আবার ঈদকে সামনে রেখে ফুটপাথ তো বটেই কিছু ক্ষেত্রে সড়কও বসে গেছে জামা কাপড়ের দোকান এবং ইফতারের বাজার যে কারণে অনেক সময় হাল ছেড়ে দিচ্ছেন দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য সবাই যদি আইন ঠিক মতো মেনে চলে তাহলে রাস্তায় যানজট মুক্ত থাকবে ট্রাফিক তার ইচ্ছা মাফিক ধরে রাখে যানজটটা আপনি আসাদ গেট দেখেন এক লাইনে চারবার ছাড়া আর লাইনে একবারও ছাড়া না নগরবাসী বলছেন এই শহরে যানজট কমাতে পরিকল্পনায় থাকা আরও পাঁচটি মেট্রো নির্মাণের বিকল্প নেই হাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা রাজনীতিতে আলোচনায় এবার কিংস পার্টির সাকি বিশু বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে কেন বিএনএম এর ফর্ম বিতরণ করলেন ব্যাখ্যার চেষ্টা করলেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম বললেন বিএনএম সাধারণ সম্পাদকের কথা রাখতে ক্রিকেটার সাকিবের হাতে ফর্ম তুলে দিয়েছিলেন সকালে নিজ বাসার সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান সরকার নিজেদের ব্যর্থতা থাকতে ছয় মাস আগের ঘটনার উস্কানি দিচ্ছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে চাকরি জীবনের শুরু থেকে সখ্য মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রমের 
একাত্তরের রণাঙ্গনে দুজন কাটিয়েছেন একসঙ্গে আবার জিয়ার সঙ্গে দূরত্বের কারণে হারিয়েছেন সেনাবাহিনীর চাকরি একানব্বই নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়েছেন স্বতন্ত্র নির্বাচন করে দুই বছর পর বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে হয়েছেন বেগম জিয়ার সরকারের মন্ত্রী তবে জিয়ার পরিবারের সঙ্গে দূরত্বের একটা চোরাস্রোত রয়ে গেছে বরাবরই ওয়ান ইলেভেনের সময় বেগম জিয়ার বিপক্ষে গিয়ে হয়েছিলেন সংস্কারপন্থী এরপর অনেকের বিএনপিতে ঠাই না হলেও মেজর হাফিজ ঠিকই জায়গা পেয়েছেন দলে গেল নির্বাচনের আগে তার বিএনপি ছাড়া নিয়ে জলঘোলা হয় অনেক শেষ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন আছেন জিয়ার সৈনিক হয়ে কিন্তু নির্বাচন শেষের দুই মাসের বেশি সময় পর আবারও আলোচনায় বর্ষিয়ার নেতা একটি গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করে নির্বাচনের আগে কিংস পার্টি খ্যাত বিএনএমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তিনি ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে দলের যোগ দেওয়ার চিঠিও তুলে দিয়েছিলেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এ নিয়ে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন ডাকেন এক সময় তুখর ফুটবলার হাফিজ দাবি বিএনএমের সাধারণ সম্পাদকের কথাতেই সাকিবের হাতে ফর্ম তুলে দিয়েছিলেন তিনি তবে নিজে একটি দলের ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে আর এক দলের সাধারণ সম্পাদকের কথায় কেন সাকিবের হাতে ফর্ম তুলে দিলেন তিনি অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মকর্তা বিএনপি সৃষ্টি করেছেন তারা আমার পরিচিত তারা আশা করেছিলেন যে আমি যোগ দেব সাকিব আল হাসান এই দলে যোগদান দিতে চেয়েছিল সেই জন্য তারা আগে থেকে তার সুইটি নিয়ে আমার কাছে দিয়েছে তারাই তাকে নিয়ে এসেছে আমার কাছে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তো সে তো আশ্বস্ত মোটেই হয়নি সরকার নিজেদের ব্যর্থ ঢাকার জন্য এসব ব্যক্তিদের নিয়ে এমন সংবাদ করা উৎসাহ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন মেজর হাফিজ সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করার জন্য আমার বিরুদ্ধে এই বিএনএম সৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা তারা করেছে বত্রিশ বছর পর বিএনপি ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিয়াত্রিশ বছর দল করার পর দল ছাড়া গিয়ে এত সোজা নাকি আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি নেতা হাফিজের বাসায় গিয়ে সাকিবের কিংস পার্টিতে যোগদানের বিষয় কিছুই জানতেন না আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি বিএনপি নেতাদের অভিযোগের জবাবে ওবায়দুল কাদেরের পাল্টা প্রশ্ন সরকার কেন কিংস পার্টি করতে যাবে কিংবা বিএনপি ভাঙতে যাবে আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষে নেই যে বিএনপি থেকে লোক এনে তা পূরণ করতে হবে বিশ্ব সেরার ভাবমূর্তির পাশাপাশি বিতর্ক যেন হাত ধরে চলে সাকিব আল হাসানের রাজনীতির নতুন ইনিংসেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি ক্রিকেটার থেকে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য হওয়া সাকিবের আওয়ামী লীগে ফেরার আগে নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজের বাসায় গিয়ে কথিত কিংস পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন সাকিব দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিকের এমন খবরই এখন তোলপাড় সব মহলে বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্য সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জবাবে তিনি জানান সাকিবের কথিত কিংস পার্টি যোগ সাজসের বিষয়ে কিছু জানা ছিল না তার বিষয়টা মিডিয়ায় দিয়েছে এখন সাকিব আওয়ামী লীগের টিকেটে মাগুরা থেকে ইলেকশন করেছে পার্টির কাছে নমিনেশন চাওয়া সময় সে দলের প্রাথমিক সদস্য তার আগে তো সাকিব আমাদের দলের কেউ ছিল সরকারের বিরুদ্ধে কিংস পার্টি গড়া কিংবা দল ভাঙার যে অভিযোগ করছেন বিএনপি নেতারা সেটিও নাকচ করে দেন ক্ষমতাসীন দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা কোনটা কিংস পার্টি কোনটা প্রজা পার্টি এ সম্পর্কে তো আমাদের কিছু জানা নেই বিএনপিকে আমরা ভাঙতে যাব কেন আমাদের কি কোনো দুর্বলতা আছে যে বিএনপি থেকে লোক এনে সে ঘাটতি আমাদের পূরণ করতে হবে গণতন্ত্র ইস্যুতে ভারতের সহায়তা চাওয়ার বিষয়ে বিএনপি নেতা মঈন খানের বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের সহযোগিতা চাওয়ার অর্থ ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা সোনালী ব্যাংক লোপাটে হলমার্ক কেলেঙ্কারির মামলায় সাজার রেকর্ড অর্থ আত্মসাতের মামলায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমুদ ও তার স্ত্রী জেসমিন ইসলাম সহ নয় জনকে যাবত জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দশ বছরে সাজা হয়েছে আরও সাত জনের রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন জনগণের অর্থ আত্মসাৎকারীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত সোনালী ব্যাংকের তিন হাজার ছশো নিরানব্বই কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি ও আত্মসাতের অভিযোগে হলমার্ক সহ ছটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আটত্রিশটি মামলা করে দুদক এক যুগ আগে হওয়া এসব মামলার মধ্যে এগারোটি হয় হলমার্কের বিরুদ্ধে এর মধ্যে নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে দশ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় হলমার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীন মাহমুদ ও তার স্ত্রী চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুজনকে জরিমানা করা হয়েছে দশ কোটি টাকা যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছে আরও সাত আসামিকে আদালত বলছেন অর্থ আত্মসাতকারীদের ফাঁসি হওয়া উচিত 
দুদক আইনজীবী বলছেন দুর্নীতির মামলায় সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন যদি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা থাকতো তাহলে উনি মৃত্যুদণ্ডই হয়তো দিতেন সেইজন্য যেহেতু যাবজ্জীবন সর্বোচ্চ কারাদণ্ড সেইজন্য তিনি সর্বোচ্চ কারাদণ্ড দায়ী দাখিল করেছেন আলোচিত এই মামলায় আরো সাত আসামিকে 10 বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একজনের হয়েছে 5 বছরের সাজা এর আয়ে ক্ষুব্ধ আসামিপক্ষের আইনজীবীর ঘোষণা হাইকোর্টে যাওয়ার যাবজ্জীবন দেওয়া কোনো অবস্থাতেই যুক্তি যুক্ত হয় নাই এই রায় সঠিক হয় নাই 2012 সালে সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন শেরাটন কর্পোরেট শাখায় 4000 কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় তোলপাড় হয় সারা দেশে অর্থ লোপাটের ঘটনা পরিচিতি পায় হলমার্ক কেলেঙ্কারি হিসেবে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বাপুফের সহ সভাপতি সালমান মুর্শিদের গুলশানের বাড়ি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট রায় অনুলিপি পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে সালাম মসজিদকে হস্তান্তর করতে হবে বাড়ি দু হাজার সতেরো সালের আট জুন সরকারের পরিত্যক্ত জমি ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে ভাইয়ের নামে বরাদ্দ নেয় সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে গুলশানের বাড়ি ছাড়তে হয় প্রয়াত বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মদুদ আহমদকে বাড়িটির মূল ফটকে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো লাভ হয়নি মদুদের খুলনা চার আসনের ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য সালাম মোর্শেদের ভাগ্যেও কি এমনটা ঘটতে যাচ্ছে কেননা ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে সরকারি জমি নিজের দখলে রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সালাম মোর্শেদিকে গুলশানের বাড়ি তিন মাসের মধ্যে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত বাড়ি বুঝে পাওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে গণপূর্ত সচিবকে বলা হয়েছে রিপোর্ট দাখিল করতে জাল জালিয়াতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সরকারি ডকুমেন্টের অ্যাভেন্টের প্রপার্টি বিষয়টি আগামী প্রমাণিত হলে তারপর আমরা এখান থেকে বলতে পারবো যেতে পারবে আমাদের অভিযোগের উপরই বলছে ইউ গো এটা হতে পারে নাকি সাবেক ফুটবলার ও বাফুপের সহ সভাপতি সালাম মোর্শেদের বাড়িটি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করছে দুদক জালিয়াতির প্রাথমিক প্রমাণ মেলায় এগারো জনের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে তারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়ান নেভাল শিপের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আব্দুল্লার অবস্থান পরিবর্তন করছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা গেরাকেত অঞ্চল থেকে তিনবার স্থান পাল্টে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে এদিকে তেইশ নাবিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে অভিযান নয় মুক্তিপণের মাধ্যমে জিম্বি ঘটনার অবসান করতে চায় বাংলাদেশ সাক্ষাৎ ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট খুব দ্রুত এবং বারবার নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করছে ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে থাকা বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ গ্যারাকত অঞ্চল থেকে এই জাহাজটি ক্রমশ উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে বিশেষ করে প্রতিপক্ষ জলদস্যু গ্রুপ হামলা চালিয়ে এই তেইশ নাবিককে তাদের জিম্মায় নেওয়ার যেমন শঙ্কা রয়েছে ঠিক তেমনি ওই জাহাজের আশেপাশে অবস্থান নেওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের নৌবাহিনী জাহাজও হামলা চালাতে পারে শঙ্কায় এই জলদস্যুদের এই সিদ্ধান্ত এদিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জিম্মিদের দ্রুত স্বাভাবিক এবং অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে নৌবাণিজ্য অধিদপ্তর তবে মুক্তিপণের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার পথও সহজ নয় নিরাপদে প্রথম আমাদের ক্রুদেরকে উদ্ধার করা তারপরে জাহাজ তারপরে মালামাল সহ যাতে উদ্ধার হয় সেটা আমাদের এক নাম্বার প্রায়োরিটি আমি মনে করি যে পিসফুল নেগোসিয়েশন ইজ দ্য অনলি ওয়ে নাও ওপেন আমাদের সমস্ত যান মাল এবং সবার সেফটির জন্য এটি হলো উত্তম পন্থা দু হাজার দশ সালে জিম্মি হওয়া এম বি জাহান মনির ক্ষেত্রে লেগেছিল একশো দিন এখানে হামলা হলে আমাদের নাবিকদের প্রাণহানির সংখ্যা থেকে যাই সুতরাং আমরা ওই আমাদের কোম্পানি বা আমরা ওই পথে হাঁটব না পাশের কেনিয়ার একটা প্লেন গেছে ওই প্লেনের মাধ্যমে আপনার টাকাটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ দিয়ে আপনার ফ্যারাসুট দিয়ে সিতে ড্রপ করছে সিসে ড্রপ করছে ফ্যারাসিটা ওখান থেকে তুলি জাহাজে নিয়ে আসছে গত বারোই মার্চ ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশের জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ এ জাহাজে তেইশ নাবিকেই বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত তাদের আলোচনার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে কমল দে 
এদিকে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়া নাবিকদের উদ্ধারে সরকার নানা কৌশল অবলম্বন করছে মঙ্গলবার দুপুরে মন্ত্রণালয় ব্রিফিং এ এই কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরব আমিরাতে যাওয়ার পথে গত 12 মার্চ ভারত মহাসাগরে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশের এমভি আব্দুল্লাহ জাহাজ এবং 23 নাবিক তাদেরকে উদ্ধারে গত এক সপ্তাহে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সহযোগিতা চেয়েছে সরকার এরি মধ্যে সোমবার সংবাদ সংস্থা রয়টার্সে খবর বেরিয়েছে বাংলাদেশি 23 নাবিককে উদ্ধারে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়েছে সোমালিয়ার পুলিশ এবং আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী তবে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাংবাদিকদের তিনি বলেন নাবিকদের উদ্ধারে নানা কৌশল অবলম্বন করছে সরকার আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নাবিকদেরকে এবং নাবিকদেরকে সুস্থভাবে মুক্ত করা একই সাথে জাহাজটিকে মুক্ত করা রয়টার্সের খবর তা আমি সেই খবরের উপর ভিত্তি করে কোনো মন্তব্য করতে চাই না এদিকে দ্বিতীয় দফায় মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার এক সপ্তাহ পেরলেও ফেরানো হয়নি এখনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন পালিয়ে আসা প্রায় দুইশো মিয়ানমার সেনাকে ফেরানোর জন্য দেশটির সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে এখনও এখন প্রায় দুশোর মতো তাদের সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মায়ানমারের সাথে ফেরত পাঠানোর জন্য এদিকে রাজধানীর কল্যাণপুরে ইবনে সিনা হাসপাতালে সিজারিয়ান চিকিৎসায় অবহেলার কারণে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে মঙ্গলবার দুপুরে তিনটার দিকে এক ঘটনা ঘটে গত আঠারো মার্চ পেটে ব্যথা নিয়ে পলি শাহা নামের অন্তঃসত্ত্বাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেদিন দুপুরে সিজারিয়ানের মাধ্যমে তার ছেলে সন্তান হয় পরে মা বাচ্চা দুজনই সুস্থ আছে বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবার ভোর থেকে পলিশাহার রক্ত ক্ষরণ শুরু হয় পরে তাকে আবার অস্ত্রোপচার করা হয় পলিশাহার স্বামীর দাবি সে সময় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ এবং চিকিৎসকের অবহেলায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে আমার পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে হ্যাঁ প্রচুর পরিমাণ ব্লিডিং হচ্ছে পেশেন্টও বলতেছে এবং ডক্টরও স্বীকার করছে যা ব্লিডিং হচ্ছে তো ওরা যদি আমাকে ইনিশিয়ালি বলতো অপারেশন হয়েছে আমার সকাল দু আঠারো তারিখ দুইটার সময় ওরা যদি আমি ইনিশিয়ালি বলতো যে আমার পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ এইটটি পার্সেন্ট পেশেন্টের অবস্থা খারাপ যখন তারা আইসিউতে নেয় আপনি পেশেন্টকে আইসিউ আইসিউতে নিতে হবে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে অন্য আমাদের ব্যবস্থা নাই অন্য হসপিটালে শিফট করতে হবে তাহলে আমি সেই ব্যবস্থা নিতাম ধান খেতে ইঁদুর মারার জন্য দেয়া বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে খুলনায় প্রাণ গেল বউ শাসনের মঙ্গলবার সকালে দাকোপোর হরিণহাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি মৃতদের স্বজনদের তদন্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ জমির মালিকের নির্বুদ্ধিতায় প্রাণ গেল দুই নারীর ইঁদুর মারতে গিয়ে মেরে ফেললেন দুই প্রতিবেশীকে মৃতের স্বজনরা জানান স্থানীয় কৃষক অংশু তার ধান খেতে ইঁদুর দমন করতে আইলের চারপাশে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রাখে মঙ্গলবার সকালে প্রতিবেশী চিত্তরঞ্জন গাইনের স্ত্রী চপলা গাইন বাড়ির পাশের পুকুর ঘাটে গেলে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হন এ সময় তাকে উদ্ধারে পুত্রবধূ টুম্পা গাইন এগিয়ে গেলে দুজনই বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে প্রাণ হারান জল আনতে গেছে ঘাট দিয়ে তখনই মানে কারেন্টে ধরছে ধরলে তো জানে একবার আমার বন্ধু যখন যে দেখি মা পড়ে আছে তখন ধরতে যে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে সকালে যে লাইন রয়েছে এটা ওরাও জানতো না এটা তদন্ত করে আইন ব্যবস্থা নেওয়া হবে মারা যাওয়া টুম্পার নয় মাস বয়সী এক মেয়ে ও সাত বছরের এক ছেলে সন্তান রয়েছে তানজিম আহমেদ সময় সংবাদ খুলনা যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল থাকলেও নেই সক্রিয় কার্যক্রম এবার সেলের দায়িত্ব নিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এদিকে অবন্তিকা ও অঙ্ক নিশুতে লাল কার্ড প্রদর্শন করে নিপীড়ন বিরোধী সেল ঢেলে সাজাতে সাত দিনের আলটিমেটাম শিক্ষার্থীদের হাতে লাল কার্ড কণ্ঠে স্লোগান উত্তাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় 
অবন্তিকার মৃত্যুর পর থেকে সামনে বেরিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার চিত্র সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল নামমাত্র এই সেলের বিরুদ্ধে অবন্তিকা ও অঙ্কনের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে লাল কার্ড দেখান শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি নিপীড়ন বিরোধী সেলের নামে টর্চার সেল গড়ে তোলা হয়েছে এ সময় সেল ঢেলে সাজাতে সাত দিনের আলটিমেটাম দেন তারা দাবি না মানা হলে সাত দিন পর প্রক্টর অফিসে তালা দেয়ার হুঁশিয়ারি বিক্ষোভকারীদের সাত দিনের মধ্যে তারা যদি লিখিত মুসলেখা না দেয় তাহলে এই নিপীড়ন বিরোধী সেলের নামে যে টর্চার সেল তারা খুলে রেখেছে এই প্রক্টর অফিসে আমরা সাত দিন পর তালা ঝুলিয়ে দিব এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবন্তিকার স্মরণে আইন বিভাগে আয়োজন করা হয় শোক সভার সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অবন্তিকার অভিযোগ পাওয়ার পর কার কি গাফিলতি ছিল সবই তদন্ত কমিটি বের করবে জানিয়ে তিনি নিপীড়ন বিরোধী সেলের দায়িত্ব তুলে নেন নিজ কাঁধে চৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেলের আমি দেখেছি কিছু ভাঙা চোরা বক্স জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অত যত তত ছড়িয়ে আছে নির্দেশ দিচ্ছি প্রত্যেকটি বক্স তুমি পরিষ্কার করবে রং করে সুন্দর করে ওখানে রাখবে তালা দিবে চাবিটা আমার কাছে থাকবে তালা খোলার দায়িত্ব আমার যৌন হয়রানির বাকি অভিযোগগুলো নিয়েও কাজ করা হচ্ছে বলে জানান উপাচার্য আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে হেফাজত করা নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা প্রায় এক বছর পর ময়মনসিংহ থেকে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন মঞ্জুরুলকে বিএসএফ এর সহায়তায় ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্ধার করে বাবার হাতে তুলে দিল বিজেপি এতদিন পর হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেয়ে বাবা হালিমুদ্দিন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিজেপি সদস্যদের কাছে গত বছরের সাতাশ রমজান ময়মনসিংহের ধোবাউরা এলাকা থেকে নিখোঁজ হন মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক মঞ্জুরুল হক এরপর থেকে পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো খোঁজখবর না পাওয়ায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন তবে কয়েকদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মঞ্জুরুলকে নিয়ে একটি স্ট্যাটাস হয় এলাকাবাসীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারে মঞ্জুরুলের পরিবার পরে বিজিবির মাধ্যমে বিএসএফ এর সহযোগিতায় ফিরে পায় মানসিক ভারসাম্যহীন মঞ্জুরুল হককে মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী সীমান্তে দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় তাকে এদিন রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয় ছেলে মঞ্জুরুল হককে তবে মঞ্জুরুল কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি বিজিবি বাংলাদেশের একটা ছেলে সীমানার ওইপারে আছে অসহায় অবাচা আছে তার উপর সে প্রতিবন্ধী এটা ডেফিনেটলি আমাদের দায়িত্ব এবং আমরা সে দায়িত্ব পালন করেছি দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট মঞ্জুরুল হক তাদের বাড়ি ময়মনসিংহের হাউস পাড়া গ্রামে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী ঢাকার শেয়ার বাজারে তিন বছরের মধ্যে রেকর্ড দর পতন হয়েছে প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন বিনিয়োগকারীরা কারসাজিতে জড়িত অসাধু চক্রকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি তাদের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে বারবার ক্ষতির মুখে পড়ছেন বিনিয়োগকারীরা টানা পতন ও অসাধু চক্রের হাত থেকে পুঁজিবাজারকে রক্ষার দাবিতে এবার আন্দোলনে তারা মঙ্গলবার ডিএসির মতিঝির ভবনের সামনে পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বিনিয়োগকারীরা পুঁজিবাজারের বেহাল দশায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে সরকারকে ভুল বুঝিয়ে আমাদেরকে রাস্তায় নামিয়েছে ঠিক কি কারণে টানা পতন দেখতে হচ্ছে পুঁজিবাজারে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান বিনিয়োগকারীরা শত শত কোটি টাকা বাজার থেকে লোটপাট হয়ে গেছে এই তাদের নীতি নিতারকের কারণে যারা লুটেরা তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে আরো বাজার রক্ষায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের চলা এমন বিক্ষোভের মধ্যেই প্রধান সূচকের চৌরাশি পয়েন্ট পতনে শেষ হয় ডিএসির মঙ্গলবারের লেনদেন আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা
মূল্যবৃদ্ধির সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ার পর এবার বাজারে দেশের বাজারে কমল স্বর্ণের দাম ভালো মানের স্বর্ণ ভরিতে কমেছে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা নতুন দর অনুযায়ী বাইশ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম পড়বে এক লাখ এগারো হাজার একশো আটান্ন টাকা চলতি মাসের শুরুতে দেশের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড স্পর্শ করে মূল্যবান ধাতু স্বর্ণ গত ছয় মার্চ ভরিতে দু হাজার দুশো সতেরো টাকা বাড়িয়ে বাইশ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম এক লাখ বারো হাজার নয়শো আট টাকা নির্ধারণ করে বাজুস যা কার্যকর হয় সাত মার্চ থেকে তবে স্থানীয় বাজারে পিওর গোল্ডের দাম কমায় বারো দিন পর মূল্যবানের ধাতুর নতুন দর নির্ধারণ করল বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস নতুন দর অনুযায়ী প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম কমেছে এক পঞ্চাশ টাকা সেই হিসাবে বাইশ ক্যারেটের স্বর্ণের প্রতি ভরির দাম পড়বে এক লাখ এগারো হাজার একশো আটান্ন টাকা একুশ ক্যারেটের দাম পড়বে এক লাখ ছয় হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা আঠারো ক্যারেটের দাম নব্বই হাজার নয়শো উনআশি টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরির স্বর্ণ কিনতে গুনতে হবে পঁচাত্তর হাজার আটশো টাকা বাজুস বলছে বুধবার থেকে নতুন দরের স্বর্ণ কিনতে পারবেন গ্রাহকরা চলতি বছর এ নিয়ে চারবার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করল বাজুস আর দু সালে স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হয় উনত্রিশ বার জানুর সিফাত সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনের আগে অর্থ সংকটে পড়ার দাবি শত শত কোটি ডলারের মালিক ডোনাল্ড ট্রাম্পের এদিকে সম্পত্তি নিয়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মামলায় ছেচল্লিশ কোটি চল্লিশ লাখ ডলার জরিমানা না দিলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে জানিয়েছে নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক প্রাইমারিতে জয় ছিনিয়ে আনা আর তুমুল জনসমর্থনের জোয়ারে যখন ভাসছেন তিনি সে সময়ই আবার আলোচনায় তার জালিয়াতি মামলা সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে তাকে ছেচল্লিশ কোটি চল্লিশ লাখ ডলার জরিমানা নির্দেশ দিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের আদালত এবার সেই জরিমানা পরিষদে অপারগতা জানালেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ ঘটনায় গুঞ্জান উঠছে তবে কি নির্বাচনের আগে অর্থ সংকটে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায় আগে থেকেই আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত নেন তিনি তবে আপিল নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত ট্রাম্পকে জরিমানার অর্থ নগদে অথবা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া বন্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে তবে বিপুলেই অর্থ সমতুল্যের বন্ড দিতে কোনো প্রতিষ্ঠান আগ্রহী না হয় বিপাকের সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বন্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে আদালতকে জরিমানার অর্থ পরিশোধে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বিপুল হয় তা দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এমন পরিস্থিতিতে জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ট্রাম্পের কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে সেই অর্থের যোগান দিতে পারেন আদালত এমনটাই জানা গেছে এদিকে জরিমানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছেচল্লিশ কোটি চল্লিশ লাখ ডলারের বিপরীতে প্রতিদিন এক লাখ বারো হাজার ডলার করে সুযোগ হচ্ছে নির্বাচনের আগে মামলা নিয়ে এসব দৌড়ঝাপ তার জনপ্রিয়তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী সময় সংবাদ বাংলাদেশ থেকে হাজারো মাইল দূরে যুক্তরাজ্য কিন্তু রোজার মাসে রাজধানী লন্ডন যেন পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে হাঁকটাক করে চলে ইফতার বিক্রি দেশি জিলাপির জন্য থাকে ক্রেতাদের লম্বা লাইন লন্ডন থেকে বিস্তারিত সয়েব কবিরের প্রতিবেদনে এভাবেই হাকডাক করে চলছে ইফতার বিক্রি দেখে যে কারণ মনে হতেই পারে হয়তো ঢাকার ব্যস্ত ইফতার বাজার কিন্তু এটি হাজার মাইল দূরে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের বাংলাদেশ অধ্যুষিত হোয়াইট চ্যাপেল এলাকার দৃশ্য রোজার প্রথম থেকে প্রতিদিন দুপুরে শুরু হয় ইফতার বিক্রি নানান আইটেমের মধ্যে থাকে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী নরম খিচুড়ি বিরিয়ানি বুট পেঁয়াজু সমুচা কাবাব সহ হরেক পদের খাবার বিকাল ওইব আস্তে আস্তে ইফতারের টাইম গোনা যাই আসলে ভাতটা কি মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার লাইন ওয়াইব তারা বেশি আমাদের যেরকম ওই সিলেটের যেরকমটা ওরকমই সমান বাঙালির পছন্দের জিলাপির কদরও এখানে ব্যাপক রোজাদাররা শখের জিলাপি কেনার জন্য ব্যস্ত এই শহরও লাইন দাঁড়াতে দিদা বিক্রেতাদের মতে রোজার মাসে যুক্তরাজ্যে ইচ্ছা সামগ্রীর চাহিদা থাকে ব্যাপক ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি আইটেম তৈরি হয় যত্ন সহকারে আমরা সাইট 
ধরনের ইফতার আয়োজন করি এতে আমাদের বাংলাদেশি যে কমিটি আছে তারা সবাই এসে আমাদের ইফতার নে এনজয় করে হোয়াইট চ্যাপেলের মতো পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যান্ডমার্স এলাকায় ইফতার বিক্রির এই দৃশ্য যে কাউকে দিবে দেশের অনুভূতি শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন দক্ষিণ কোরিয়ায় বত্রিশ বছরের মধ্যে আপেলের দামের রেকর্ড ছাড়িয়েছে সব ধরনের ফলের দাম এখন সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে এদিকে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য চব্বিশ ধরনের ফলের উপর আমদানি শুল্ক কমিয়েছে বলে জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট ইউন সুকিয়ল দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফের রিপোর্টে বিস্তারিত হাতের নাগালে ফল থাকলেও দাম নাগালের বাইরে ফলে দোকানে ভিড় থাকলেও নাকি নেই ফিরে যেতে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্রেতাদের দক্ষিণ কোরিয়ায় গত তিন দশকের মধ্যে আপেলের দামের সর্বোচ্চ রেকর্ড আপেল ছাড়াও কমলা আঙ্গুর নাশপাতির দাম সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে এক কেজি আপেলের দাম বারো হাজার কোরিয়ান ওয়ান যা বাংলাদেশি টাকায় এক হাজার টাকা নাশপাতি কেজি প্রতি দাম এগারো হাজার ওয়ান বাংলা টাকায় প্রায় নয়শো টাকা প্রকাশিত সরকারি এক তথ্য অনুযায়ী দামের কারণে কোরিয়ার বিশ শতাংশ মানুষ আগের চেয়ে ফল খাওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছে ফলের এমন দাম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এখন বর্তমানে যে অবস্থা আমরা যখন বাজারে যাই বা মার্কেটে যাই তখন মনে করেন ধরাছোয়ার বাড়ি চলে গেছে আমরা তিনটা আপেল কিনতে গেলে আমাদের পনেরো হাজার রুন গুনতে হয় আপেলের দাম অত্যন্ত বেশি বর্তমানে অনেক বেশি দাম যার কারণে দাম দাম দেখে আমরা গত দুই মাস থেকে আপেল খাওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমাদের বিদেশিদের জন্য এদিকে ফল ও কৃষি সরবরাহের ঘাটতির মোকাবিলার নির্দেশ দিয়ে আপেল কমলা আঙ্গুর সহ চব্বিশ ধরনের ফলের উপর আমদানি শুল্ক ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইয়ন শকিয়ল খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্টরা বলছেন অস্বাভাবিক আবহাওয়ার কারণে তিরিশ শতাংশ উৎপাদন কমেছে বসন্তে নিম্ন তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বাড়ি বৃষ্টিপাত এবং ফসল কাটার সময় অ্যান্থ্রাকনোস রোগের আক্রান্তকে উৎপাদন কম হওয়ার জন্য দায়ী করা হচ্ছে সম্প্রতি দেশটির কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর পাশাপাশি ফল উৎপাদনের জন্য একটি পরামর্শ সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও দেন কৃষি পণ্যের দাম স্থিতিশীল করার জন্য একশো পঞ্চাশ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ান বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোরিয়া সরকার একদিকে মাহি রমজান অন্যদিকে আকাশ চুম্বি ফলের দাম নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি ফলের এই দামের কারণে উদ্বিগ্ন স্থানীয় নাগরিক সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফ সময় সংবাদ কফিতে চুমুক দিতে দিতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পেরিয়ে যাওয়া সেই বিখ্যাত কফি হাউস কেমন আছে কেমন আছেন যারা নিয়মিত আড্ডা দিতে আসেন সেখানে কিংবা কত সময় ধরেই তারা আড্ডা দেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ইঁদুর দৌড়ের জীবনে আদকে বাঙালি কফি হাউসে বসে নির্লিপ্ত সময় কাটাচ্ছেন বিশ্বজিৎ দাসের ছবিতে সেই কফি হাউসের আড্ডার অতীত বর্তমানের খবর জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য আঠেরোশো ছিয়াত্তর সালে নির্মিত কলেজ স্ট্রিটের অ্যালবার্ট হল সময়ের প্রয়োজনে উনিশশো সালে কফি হাউস হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশভাগ ঘুরে দাঁড়ানোর ভারতবর্ষের অর্থনীতি সমাজনীতি থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কত চিন্তাই না তৈরি হয়েছে কফি হাউসের এই টেবিলে বসে এক কাপ কফি আর ঘন্টার পর ঘন্টার নির্লিপ্ত আড্ডায় কত গল্প কবিতা সাহিত্য গানের পুংক্তির জন্ম হয়েছে যার চির সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন মান্নাদের গাওয়া গানের কথায় গৌরী প্রসন্ন মজুমদার তবে আজকের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআইয়ের যুগে মানুষের হাতে সেই অঢেল সময় নেই গল্পে উপন্যাসে কিংবা বিখ্যাত মান্নাদের গানে শোনা কফি হাউসের আড্ডা চেখে দেখার কৌতূহলে বাংলাদেশের পর্যটকরাও ভিড় জমান রোজ চলে আড্ডাও তবে সেই আড্ডাও হয় ঘড়ি ধরে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখনকার কফি হাউসের ব্যবসা বেড়েছে বহুগুণ খুব শিগগিরই কলকাতার বাইরে মুর্শিদাবাদেও নতুন শাখা খোলা হচ্ছে আর সেখানে ঐতিহ্যের স্মারক কফির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন দেশের স্বাদের খাবারও আর আড্ডা সেটা কম সময় হোক কিংবা দীর্ঘ কেননা কফি হাউস আর আড্ডা দুই সমর্থক শব্দে পরিণত হয়েছে আজ বদলে গেছে সময় তরুণ কিংবা প্রবীণ দুই প্রজন্মের হাতেই আর আগের মতো অঝেল সময় নেই তাই ঐতিহ্যবাহী কলেজ স্ট্রিটের এই কফিতে চুমুক দেওয়ার যে দীর্ঘ আড্ডা সেই আড্ডার দৈর্ঘ্য কমে গেছে আড্ডার দৈর্ঘ্য কমলেও কলেজ স্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী কফি হাউস কিন্তু রয়েছে সেই 
आगे कफि हाउस कलकार कलेज स्ट्रीटर ऐतिह्यवाह कफि हाउस सुब्रत आचार्य समय संबंध ए पर्या शीर्ष संबदगल दीचे आक बार चेस्टर हाफिजर आवामी लीग दुर्भिक्षे पड़े क्या यह प्रवास समय संगे थकून समय